സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം ഞാൻ റിയാസി ബിൻ മുസ്തഫ ഹണി വേൾ ലൈഫിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇതൊരു തേനീച്ച കുടുംബമാണ് അപ്പോൾ ഒരു തേനീച്ച കുടുംബത്തെ ഒരു കോളനി എന്നാണ് പറയുക ഒരു കോളനിയിൽ മൂന്ന് തരം ഈച്ചകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെ എന്നല്ലേ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കോളനിയിൽ റാണി ഒന്നാമത്തെ ഈച്ചയാണ് റാണി ഈച്ച അഥവാ ക്യൂൻ എന്ന് പറയും ഒരു കോളനിയിൽ ഒരു റാണിയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ കോളനി തുറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് റാണിയെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ കോളനി തുറക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കെട്ടഴിക്കുക അപ്പോൾ കോളനി തുറക്കാൻ പോവാണ് പതുക്കെ തുറക്കാം ടോപ്പിൽ ചെല്ലുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമത്തി തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോളനിയിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഈച്ചകൾ എല്ലാം ഒരേ സൈസാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ റാണീച്ചനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കാം കാണാനില്ല എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ആ തുമ്പത്ത് ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ള ഈച്ചകളെക്കാളും ഇത് കണ്ടോ കണ്ണുണ്ടോ ഇതാണ് റാണി മറ്റുള്ള ഈച്ചകളെക്കാളും വലിപ്പമുണ്ട് ഇതിന് വേലക്കാരി ഈച്ചകളെക്കാൾ ഇതിൻ്റെ ഉദരഭാഗം നീണ്ട് വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഇപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ ഈ റാണീച്ചയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫെറമോണുണ്ട് ആ ഫെറമോണാണ് ഈ വേലക്കാരി ഈച്ചകളെ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിർത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ പലർക്കുള്ള സംശയമാണ് ഈ റാണി കുത്തോ ഇല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ റാണി റാണിക്ക് വിഷസൂചിയുണ്ട് സാധാരണ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മറ്റുള്ള റാണിയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മല്ലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റാണി ആ വിഷസൂചി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റാണിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റാണി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് ഇവിടെ ഒരു റാണി ജീവിച്ചിരിക്കുക മൂന്ന് തൊട്ട് ഇതവിടെ മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് ഈ റാണി എപ്പോഴും പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച അടകളിൽ ഇതേപോലെ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച അടകളിലാണ് സാധാരണ റാണി ഉണ്ടാവുക ഈ റാണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ റാണി ഇണ ചേരുകയുള്ളൂ 
അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മുട്ടകളാണ് ഈ റാണി ഇടുക ഒന്ന് ബീജസങ്കലനം നടന്ന മുട്ട മറ്റൊന്ന് ബീജസങ്കലനം നടക്കാത്ത മുട്ട അപ്പോൾ ഈ ബീജസങ്കലനം നടന്ന മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റാണി ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ റാണി ആവാനുള്ള ഈച്ചയായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അത് വേലക്കാരി ഈച്ചകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ബീജസങ്കലനം നടന്ന മുട്ട വേലക്കാരി ഈച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ റാണിയോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇനി ബീജസങ്കലനം നടക്കാത്ത മുട്ട അവർ അത് ആണീച്ചയായിരിക്കും ആണീച്ചയായിരിക്കും ബീജസങ്കലനം നടക്കാത്ത മുട്ട അപ്പോൾ ഈ റാണീച്ച കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് റോയൽ ജെല്ലി ഞാൻ ഈ അടയെ കെട്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഈ അടയെ ഞാൻ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുകയാണ് റാണി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഈ റോയൽ ജെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ റോയൽ ജെല്ലി ഈ സാധാരണ ഈ വേലക്കാരി ഈച്ചകളുടെ ഈ തലയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ദ്രാവകമാണ് ഈ റോയൽ ജെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം സൗന്ദര്യം അതേപോലെ ആയുസ് ആരോഗ്യം കർമ്മശേഷി അത് റാണിനെ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ള ഈച്ചകളെക്കാളും ഒരുപാട് സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് ആയുസ്സുണ്ട് അതേപോലെ ആരോഗ്യം കർമ്മശേഷി ഇതെല്ലാം ഈ റാണിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി റാണി ഇടുന്ന മുട്ട അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റാണി ഇടുന്ന മുട്ട അത് ഈ ഫ്രൈ മുട്ട അപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഇതിൽ ഒരു വരയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഒരു വരയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വര പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ അതാണ് മുട്ട റാണി ഇടുന്ന മുട്ട ഇനി പിന്നെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മുട്ട പിന്നെ ഈ വളഞ്ഞത് കണ്ട വളഞ്ഞതൊരു ചോറുമറ്റ് പോലെ അതാണ് സമാധി സോറി പുഴു പുഴുവാണ് ഈ അടഞ്ഞ കുറേ ഇത് കണ്ട അതാണ് സമാധി പിന്നെ റാണീച്ച കണ്ടു അപ്പം അത് അത് അതാണ് റാണി ഇടുന്ന മുട്ട ഒരു വര പോലുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് പുഴു മറ്റേത് സമാധി അപ്പോൾ ഈ റോയൽ ജെല്ലി കഴിക്കുന്ന റാണി ആവാനുള്ള പുഴുക്കൾ സാധാരണ റാണി സെല്ല് ഈ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ റോ റാണി ആവാനുള്ള പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവുക അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ സമാധിയാവും പിന്നെ ഈ സമാധി ഏഴ് ദിവസം ഈ സമാധി ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും ഏഴ് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം അതായത് ഈ ഒമ്പതാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ദിവസം റാണീച്ച വിരിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഭാഗത്താണ് റാണി സെല്ല് ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും അട ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് ഇങ്ങനെയാണ് അട പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അടിഭാഗത്താണ് റാണി സെല്ല് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ റാണി വിരിഞ്ഞ് രണ്ട് ആഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറേ മടിയണീച്ചകളുമായി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകും ഇതിനെ നെപ്ഷൽ ഫ്ലൈറ്റിംഗ് അഥവാ മധു വിധു പറക്കൽ അങ്ങനെ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഏകദേശം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് സോറി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് കരുത്തറായ ഡ്രോൺസുമായി മീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ റാണി കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഈ പിന്നെ റാണി ഒരു അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടയിട്ടൽ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം റാണി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് ആയിരം മുട്ടകളാണ് ഇടുക അപ്പോൾ ഇത് പ്രായം കൂടുന്തോറും റാണി പ്രായം കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ മുട്ടടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കർഷകർ വാണിജ്യ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തുന്ന കർഷകർ കൊല്ലം കൊല്ലം റാണിയെ പുതുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യലില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം മുട്ടടാൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള റാണികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ റാണീനെ അങ്ങനെ കൊല്ലം കൊല്ലം പുതുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റാണീനെ കൊല്ലാനുള്ള മടിക്ക ഒരു വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഞാനതിനെ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റാണി ഈ ഈ കോളനിയെ മുഴുവൻ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് റാണി സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തരം ഒരു കോളനിയിലെ രണ്ടാമത്തെ തരം ഈച്ചയാണ് ഡ്രോൺസ് ആണീച്ചകൾ അഥവാ മടിയൻ ഈച്ച പേര് പോലെ മടിയന്മാരാണ് അവർ തേനോ പൂമ്പുടയോ അതൊന്നും ശേഖരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം 
ബ്രോൺസിനെ നോക്കാം ഇത് ഈ കോളനിയിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡ്രോൺസിനെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും നോക്കാം ഇതാണ് ഡ്രോൺസ് ഇതാണ് ആണീച്ച അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വേലക്കാരി ഈച്ചകളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പുണ്ട് ഇതാണ്ടോ വേലക്കാരി ഈച്ചകളെക്കാളും കുറച്ച് വലിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഉദരഭാഗം വൃത്ര വൃത്താകൃതി അതായത് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണുള്ളത് അതുപോലെ നിറച്ച് രോമം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ച് കാണിച്ചുതരാം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം വൃത്താകൃതിയാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണുള്ളത് അതേപോലെ നിറയെ രോമങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കറുത്ത ഇരണ്ട ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇവർ സ്വതുവേ തേന പൂമ്പൊടി ഇതൊന്നും ശേഖരിക്കാറില്ല ഇവർക്ക് വിഷസൂചി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കുത്താനുള്ള കഴിവുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഏകധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇണച്ചേരൽ മാത്രമാണ് ഈ മടിയൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോൺസെല്ല് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡ്രോൺ സെല്ല് ഇതിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ വേലക്കാരി ഈച്ചകൾ ഇതാണ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് പൊന്തി ഒരു സെല്ലുകൾ കുറച്ചുണ്ടാവും ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പൊന്തിയ സെല്ലുകൾ ഇതിൽ കാണാനില്ല വേറെ നോക്കട്ടെ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച അറകളിലാണ് ഇവർ റാണീച്ച ഈ മടിയൻ ഈച്ചനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മുട്ടയിടുക ഇവർ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സമാധിയാവും പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഡ്രോൺസായിട്ട് മാറും ഇവിടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തേഴ് ദിവസമാണ് അമ്പത്തേഴ് ദിവസമാണ് ഇവർ ജീവിച്ചിരിക്കുക ഇവരുടെ ഫുഡ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം റോയൽ ജെല്ലിയും പിന്നെ ബീ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയും അഥവാ ഈ തേന് പൂമ്പൊടി എൻസൈമ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈ തേനീച്ചകൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് അതിനെ ബീ ബ്രെഡ് എന്നാണ് പറയുക അതാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആണ് കണ്ടോ ഇവരുടെ ജോലി മെയ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ മെയ്റ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ അബ്ഡോമൻ ഭാഗം പറഞ്ഞു പോവും ഇവരുടെ ഈ അടിഭാഗത്തുള്ളത് ഈ അബ്ഡോമൻ പറഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ ഇവർ ചാവും ചെയ്യും മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ചാവുന്ന ഒരു ഈച്ചയാണ് ഡ്രോൺസ് ഇതിനെ ഞാൻ വിടാൻ പോവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തരം ഈച്ചയാണ് വർക്കർ ബീസ് അഥവാ വേലക്കാരി ഈച്ചകൾ കോളനി പരിപാലനം കോളനി നിലനിൽപ്പ് വേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്കർ ബീസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കോളനിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായുള്ളത് വർക്കർ ബീസ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇവർക്ക് വിഷസൂചിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വർക്കർ ബീസാണ് ഈ പെണ്ണീച്ചകളാണ് നമ്മളെ കുത്തുക ഇവർക്ക് വിഷസൂചിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് അബ്ഡോമൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇവരുടെ സ്റ്റിങ് ഇരിക്കുക ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഇവരുടെ വിഷസൂചി ഉള്ളത് സ്റ്റിങ് ഉള്ളത് ഇതാണ് വർക്കർ ബീസ് ഇവർ ഈ ഭാഗം നമ്മളെ മേത്ത് ടച്ച് ചെയ്താൽ ഇവരെ നമ്മളെ കുത്തും നമ്മൾ അവർ നമ്മളെ കുത്തും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അബ്ഡോമിൻ്റെ സ്റ്റിങ്ങാണ് നമ്മളെ മേത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ തേനീച്ച കുത്തുന്നത് മൂലം ഈ തേനീച്ച ചാവുകയും ചെയ്യും ഇവർക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ ജോലികളാണ് ഉള്ളത് പുറത്ത് വിടുകയാണ് ഇവർക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ ജോലികളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ഒരു ദിവസം തൊട്ട് വിരിഞ്ഞിറങ്ങി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വരെ ഇവർക്ക് ക്ലീനിങ് ആണ് ഈ ഓരോ അറകളും ഇവർക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ജോലി ഈ നാലാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ആറാമത്തെ ദിവസം വരെ ഫീഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ആറാമത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ വരെ ഉള്ള ഈച്ചകൾക്ക് ഈ വലിയ പുഴുക്കൾക്ക് ആഹാരം നൽകലാണ് ഇവരുടെ ജോലി ഫീഡിങ് ആണ് ജോലി ഏഴ് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസം വരെയുള്ള ഈച്ചകൾ പ്രായമുള്ള ഈച്ചകൾ ചെറിയ പുഴുക്കൾക്കാണ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുക 
ഇതിൽ മൊബൈലിൽ പെടണില്ല തോന്നണു ചെറിയ ഈച്ചകൾക്കാണ് ഫീഡിങ് നൽകുക പതിനാല് ദിവസം തൊട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം വരെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം ഇവിടെ അറ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പിടിപ്പിച്ച് തുടങ്ങണമല്ലോ അപ്പോൾ പതിനാല് ദിവസം തൊട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം വരെയുള്ള ഈച്ചകളാണ് ഈ അറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെഴുകുൽപാദനം അട നിർമ്മാണം ഈ തേൻ സൂക്ഷിക്കുക ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നോക്കിയാന്നല്ല അറിയാം തേനുണ്ട് ഇവിടെ തേനുണ്ട് അപ്പോൾ തേൻ സൂക്ഷിക്കലൊക്കെ ഈ പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം വരെയുള്ള മെഴുക് ഈച്ചകളാണ് അതേപോലെ തേൻ പാകപ്പെടുത്തൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യൽ അതൊക്കെ ഈ വേലക്കാരി ഈച്ചകളുടെ ജോലിയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ പതിനെട്ട് ദിവസം തൊട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെയുള്ള ഈച്ചകൾക്ക് അവർ കൂട്ടിലെ മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യും ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഈ കൂടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഈച്ചകളുണ്ടാവും എപ്പോഴും അതിനെ ഗാർഡ്സ് എന്നാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ കോളനിയെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നത് ആരൊക്കെ ഈച്ച ഏതൊക്കെ ഈച്ചകൾ കൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കെടുപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡാണത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ കുറേ ഈച്ചകൾ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തേന് ശേഖരിക്കുക പൂമ്പൊടി ശേഖരിക്കുക അതേപോലെ വെള്ളം ശേഖരിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഈച്ചകളാണ് അപ്പോൾ പ്രായം കൂടിയ ഈച്ചകളാണ് തേന് പൂമ്പൊടി വെള്ളം ഇതൊക്കെ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കർ ബീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ജനിച്ചത് മുതൽ മരണം വരെ അവർക്ക് ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള ജോലികളുണ്ട് വിറഞ്ഞിറങ്ങി വിരഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് ക്ലീനിങ് മുതലുള്ള പണികളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഇവർക്ക് റോയൽ ജെല്ലി കൊടുക്കും പിന്നീട് ബീ ബ്രെഡ് അതായത് തേന് പൂമ്പൊടി കുറച്ച് എൻസൈംസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഫുഡാണ് ബീ ബ്രെഡ് അതാണ് ഈച്ചകൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേനീച്ച കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് ഈ തേനീച്ച കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ തേനീച്ച കൂട് നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജഭരണ രീതി തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടിലൊരു റാണി റാണിക്ക് കുറേ സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പോൾ റാണി ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റാണിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ ആളുകൾ കുറേ ഈച്ചകൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് അതിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ റാണിക്ക് ഫീഡിങ് തരുന്നവർ റാണിയെ പരിചരിക്കുന്നവർ കൂടിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഈ എൻട്രൻസിൽ കുറേ ഈച്ചകൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കൂടിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സാണ് നഴ്സിംഗ് ബീസ് അങ്ങനെ എന്നത് വേണ്ട ഒരു രാജഭരണ രീതി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു തേനീച്ച കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഈ കോളനിയെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളനി നിരീക്ഷിച്ചാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവരുടെ പ്രതിരോധം അതേപോലെ യുദ്ധം മറ്റുള്ള റാണികൾ കൂടുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഓരോരുത്തരുടെ ജോലികൾ റാണിയുടെ അംഗരക്ഷകർ സ്വാമിങ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു എല്ലാം തന്നെ ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോളനിയെ ഈ കോളനിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യവും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഒരു കോളനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഒരു കൂട്ടിൽ വേലക്കാരി മടിയനീച്ചകൾ ഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ക്യൂന് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം നമ്മൾ മുട്ട പുഴു സമാധി ഇതൊക്കെ കണ്ടു ഇതാണ് ഈ ഒരു കോളനി ഒരു തേനീച്ച കൂട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒരു കോളനിയിലെ മൂന്ന് തരം ഈച്ചകളെ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതികളും ഞങ്ങളുടെ ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലുമുള്ളതാണ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ ട്രഡീഷണലായി തുടങ്ങിയ തേനീച്ച കൃഷിയുടെ മേഖലയിൽ മേഖലയിലുള്ള ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വ്യൂ ഓഫ് പോയിന്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായി അഡ്വാൻസ് ആയി എന്തെങ്കിലും ആരൊക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എപ്പിസോഡ് വൈസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ